नमस्कार मी संकेत आवटे बऱ्याच लोकांच्या आता कमेंट येत आहेत की मार्केट क्रॅश होत आहे जसं ऑलरेडी आपण प्रेडिक्ट केलं होतं किंवा मी तुम्हाला सांगितलं होतं मार्केट क्रॅश होणार हंड्रेड अँड वन पर्सेंट तडपा तडपा कर मारेंगे डायलॉगसुद्धा तुम्हाला आठवत असेल आणि त्यामध्ये सांगितलं होतं की मार्केट हळूहळू क्रॅश होणार त्यामागे बेसिक कारणं मी सुद्धा मी तुम्हाला सांगितली होती आत्ता आपण त्या कारणामध्ये जास्त घुसणार नाही कारण पहिला तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे बेलकॉनला प्रेस करायचं आहे कारण अशाच नवनवीन अपडेट मी तुमच्यासमोर घेऊन येत असतो बऱ्याच वेळेला तुम्ही ऐकलं असेल की अमेरिकेने थोडेसे व्याजदर वाढवले ते मार्केट क्रॅश होत आहे म्हणून आपलं पण क्रॅश होत आहे दुसरी गोष्ट भारत पण का त्याच्या मागे राहील आपल्या पण रिझर्व्ह बँकेने डिक्लेअर केलं की आपण सुद्धा व्याजदारांमध्ये रेपो रेटमध्ये थोडीशी इम्प्रुव्हमेंट करतोय म्हणून मार्केट परत करेक्ट झालं बरं आता पुढे काय होणार हे सुद्धा तुम्हाला मी डायरेक्ट चार्टवर दाखवतोय आणि यामागे रिटेलरचा सुद्धा मोठा हात आहे बऱ्याच वेळा तुम्ही ऐकलं असेल की रिटेल लोकांचा काही मार्केटशी संबंध नसतो फक्त एफ आय एज आणि डी आय एज मार्केटला ऑपरेट करतात त्याच्यामध्ये सुद्धा आता थोडासा बदल झालेला पाहायला मिळतोय एकच मोठी कॅन्डल तुम्हाला माहिती आहे जसं मी लाईव्ह ट्रेड करून दाखवलं होतं ही जेव्हा मोठी कॅन्डल बनली होती तेव्हा मी पूर्ण दिवस लाईव्ह ट्रेड केला होता आणि डायरेक्ट मार्केट क्लोज होताना किंवा त्याच्या आसपास मी एक्झिट घेतलेली होती आणि मोठं प्रॉफिट बुकिंग सुद्धा केलं होतं इकडे तुम्ही बघितलं असेल पण पुन्हा एक आता रेड कॅन्डल बनते ज्याने या कॅन्डलचा लो ब्रेक केलेला नाही अजूनही त्याच्या लोच्या वर सस्टेन करते मग आत्ता आपण त्या स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतो काय करू शकतो हे थोडंसं एक्सप्लेन करतो हा जर चार्ट आपण बघितला तर मला वाटतं अजून हा डाऊन ट्रेंड कंटिन्यू राहील काही दिवसांसाठी आणि याच्या पुढे जाऊन कन्सॉलिडेशन फॉर एक्झाम्पल समजा हा ट्रेंड इथंपर्यंत कंटिन्यू झाला कॅन्डल इथंपर्यंत बनल्या त्याच्यानंतर हा वर जाऊ शकतो पुन्हा वर जाऊ शकतो परत रिट्रेस होईल पुन्हा खाली येईल पुन्हा खाली येईल म्हणजेच कन्सॉलिडेशन काही दिवस किंवा काही महिने अजून कंटिन्यू राहण्याचे चान्सेस मला खूप जास्त वाटत आहेत सो दॅट आपण इथून जी इन्व्हेस्टमेंट करणार आहोत ती विचारपूर्वक सावधगिरीने करायला हवी प्रत्येक स्टॉक हा विचार करूनच इन्व्हेस्ट करायला हवा जर समजा हे करेक्शन पुढे कंटिन्यू राहिलं तर मला वाटतं इझिली सोळा हजारच्या लेवल्स हा अचीव्ह करू शकतो निफ्टी दाखवतोय मी तुम्हाला निफ्टीचा ग्राफ आहे इंडेक्स आहे आणि यामध्ये माझं पहिलं टार्गेट असेल सोळा हजारचं आणि सोळा हजारची लेवल जर ब्रेक झाली तर माझा अंदाज आहे पंधरा हजार सातशे पन्नासची लेवलसुद्धा हे दुसरं टार्गेट असेल सो so, हे बघण्यासाठी इंटरेस्टिंग ठरणार आहे की कुठली लेवल अचीव होते आपली माझा जास्तीत जास्त अंदाज आहे की सोळा हजारची लेवल मे बी जर निगेटिव्हिटी कंटिन्यू राहिली केसेस या सगळ्या गोष्टी जर वाढत राहिल्या तर मात्र पंधरा हजार सातशेची लेवलसुद्धा येऊ शकते पण सोळा हजारची लेवल मात्र डेफिनेटली शूट होण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत आता तुमच्या मनामध्ये बरेच प्रश्न निर्माण झाले असणार की मी इन्व्हेस्ट कधी करायचं मार्केट क्रॅश होत आहे कुठंपर्यंत क्रॅश होणार कधीपर्यंत होणार मी कधी सुरुवात करू हा प्रश्न तुमच्या मनामध्ये निर्माण झालेला असणार दॅट इज फॉर शुअर पण इन्व्हेस्ट कधी करायचं हे तुम्हाला मी थोडंसं सांगण्याचा प्रयत्न करतोय तुम्ही म्हणाल मार्केट इथं येणार म्हणजे मी एक्झॅक्ट या लेवलपासूनच सुरुवात करणार किंवा तुमचा अंदाज असेल मार्केट इथं येईल म्हणजेच या लेवलपासून मी गुंतवणूक करायला सुरुवात करणार पण एक गोष्ट मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू इच्छितो की मार्केट पुढचं पूर्ण एक वर्ष कन्सॉलिडेशन फेजमध्ये जाण्याचे चान्सेस आहेत असा माझा अंदाज आहे म्हणजेच तुम्ही या लेवलला आल्यानंतर तुम्ही जे काही पाच किंवा दहा स्टॉक निवडलेले असतील तर दहा स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करणार ही तर कन्सेप्ट क्लिअर आहे पण मी म्हणेन ही कन्सेप्ट बिलकुल चुकीची आहे कारण प्रत्येक कंडिशनमध्ये किंवा या निफ्टीच्या कंडिशनमध्ये प्रत्येक स्टॉक सेम मुवमेंट दाखवेल असं बिलकुल शक्य नाही त्याचं पुराव्यासहित उदाहरण मी तुम्हाला दाखवतोय आणि काही गोष्टी क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करतोय उदाहरण आहे टी सी एस जे चार्ट समोर दिसतील ते आपण एक 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 पुढे बघत जाणार आहोत टी सी एसला थोडंसं आपण जर झुमाऊट केलं तर तुम्हाला एक गोष्ट तर क्लिअर होईल की हा अप ट्रेंडमध्ये कंटिन्युअस आहे कंटिन्युअस अप ट्रेंडमध्ये मग इकडे छोट्या मोठ्या मुवमेंट असतील त्याला आपण कन्सिडर करणार नाही आपण कन्सिडर करतोय कोविड नंतर सलग हा अप ट्रेंडमध्ये तर आहे ही कन्सेप्ट क्लिअर आहे तोच जर आपण चार्ट ओपन केला एच डी एफ सीचा एच डी एफ सीमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल की एक मोठा अप ट्रेंड होता पण तो परत रिव्हर्स झालेला आहे ऑलरेडी मोठ्या प्रमाणात ड्रॉप झाला आहे हा दुसरा चार्ट तुम्हाला पाहायला मिळाला तिसरा आपण ओपन करू शकतो हिंदालको हिंदालको सुद्धा एक कंटिन्युअस रॅलीमध्ये होता आणि सडनली आता तो फॉल पण व्हायला सुरू झालेला आहे पुढचा आपण वेगवेगळे चार्ट बघू शकतो किंवा वेगवेगळे स्टॉकही बघू शकतो ज्यामधून तुम्हाला अजून गोष्टी क्लिअर होतील ज्युबलेंड फार्मा ज्युबलेंड फार्मा कंटिन्युअसली फॉल होतोय 
बघू शकता त्याचबरोबर तुम्ही बघू शकता इतर कुठलाही स्टॉक जसा असेल रूट मोबाईल आपण बघू शकतो एक सडन अप ट्रेंड कंटिन्युअस होता पण परत तो ड्रॉप व्हायला सुरू झाला अदानी विल्मारला जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला पाहायला मिळेल हा कंटिन्युअसली वर जाणारा स्टॉक आता सडनली तो फॉल होतोय तो भाग वेगळा पण कंटिन्युअसली वर तर जातोय ना पण ज्युबलेन फार्मा काय झाला ज्युबलेन फार्मा कंटिन्युअसली खाली येण्याचा प्रयत्न करतोय म्हणजेच डाऊन ट्रेंड मध्ये आहे हा ट्रेंड तुम्ही बघू शकता कंटिन्युअस डाऊन ट्रेंड आहे ना पण ए डब्ल्यू एल काय कंटिन्युअस अप ट्रेंड आहे यातून मला एवढंच तुम्हाला सजेस्ट करायचं आहे किंवा सुचवायचं आहे प्रत्येक स्टॉक प्रत्येक इंडेक्स नुसार मुवमेंट करेल याची गॅरंटी नाही किंवा तसं होत नाही नेक्स्ट इम्पॉसिबल आहे निफ्टी वर जातोय म्हणून सगळेच स्टॉक वर जातील असं बिलकुल नाही निफ्टी खाली येतोय म्हणून सगळेच स्टॉक खाली येतील असं बिलकुल नाही मग या कंडिशनमध्ये काय करायचं प्रत्येक स्टॉकची सपोर्ट लेवल कुठंपर्यंत तो येऊ शकतो कुठून तो रिवर्स होतो त्या स्टॉकमध्ये आपल्याला इन्व्हेस्ट करायचं आहे परत तो वर गेला आपले टार्गेट त्याने अचीव केले की तिथं आपल्याला एक्झिट करून परत आपल्याला काही स्टॉक मिळू शकतात जे कालच्या लेवल आहेत त्यामध्ये एंट्री घ्यायची आहे आता तुम्ही जर आमच्याकडे इन्व्हेस्टेड असाल तर तुम्हाला माहिती असेल असे काही स्टॉक होते ज्यांनी चांगलं प्रॉफिट दिलं आपण त्यामधून एक्झिट झालेलो आहे आणि त्या दोन स्टॉकमधून एक्झिट झाल्यानंतर ते सलग आता खाली येताना पाहायला मिळत आहेत याचं कारण प्रॉपर अनालिसिस आणि ते दोन स्टॉक विकून आपण लिक्विड फंडमध्ये इन्व्हेस्ट केलेलं आहे आता काही दिवसानंतर आपण परत ते पैसे सगळे वेगवेगळ्या स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करणार आणि तिथून पुन्हा एक चांगली रॅली आली आपण त्यातून एक्झिट करणार कारण हे एक वर्ष एका रेंजमध्ये मुवमेंट करेल असा माझा अंदाज आहे म्हणून आपण काय करतोय लोअर लेवलला बाय करणं हायर लेवलला सेल करणं परत खाली आल्यानंतर दुसरे कुठले तरी स्टॉक बाय करणं परत त्याला हायर लेवलला सेल करणं हा जो पैसा आहे हा पैसा घेऊन दुसऱ्या कुठल्या तरी स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करणं जो लोअर लेवलला असेल हा सेम पैसा परत वर गेला आपण त्यामधून एक्झिट करणार आणि जो पैसा इथे जमा झाला तो इथे परत दुसऱ्या कुठल्या तरी स्टॉकमध्ये एंट्री करून परत वर गेल्यानंतर एक्झिट करणार हे काही दिवस काही महिने चालू ठेवणं गरजेचं आहे सो जाता जाता मी तुम्हाला हेच सांगेन की जे स्टॉक तुम्हाला व्हॅल्युएबल वाटत आहेत चांगल्या लेवलला मिळत आहेत इन्व्हेस्ट करा वर असलेल्या स्टॉकच्या नादाला आता सध्या तरी लागू नका दोन प्रकारे आपण आता सध्या तरी इन्व्हेस्ट करू शकतो एक आहे व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग आणि दुसरं आहे मुमेंटम इन्व्हेस्टिंग मुमेंटम म्हणजे काय समजा एखादा स्टॉक इथून इथं येतोय हा कंटिन्युअसली वर जातोय वर जाणाऱ्या स्टॉकमध्ये एंट्री घ्यायची आणि अजून तो वर जात राहील त्याची मुवमेंटम किंवा त्याची मुवमेंट कंटिन्युअस अप ट्रेंडमध्ये आहे त्याचा आपण फायदा घ्यायचा पण आत्ता मी तुम्हाला हे सजेस्ट करेन जर त्याला उतरती कळा लागली तर तो सडनली फॉल होऊ शकतो जसा अदानी विल्मारचा चार्ट मी तुम्हाला दाखवला जो वर जात होता वर जाता जाता बरेच लोक त्यामध्ये एंट्री घेत होते मी ऑलरेडी अदानी ग्रुपच्या दोन व्हिडिओ बनवल्या होता ज्यामध्ये तीन वेगवेगळे स्टॉक घेतले होते आणि तुम्हाला सांगितलं होतं की याचं पहिलं टार्गेट हे ते हिट झाल्यानंतर दुसरं टार्गेट येणार आहे म्हणून मी परत दुसरा व्हिडिओ बनवला आणि दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं की हे दुसरं टार्गेट असेल आता इथून पुढे मला अदानीची रिस्क वाटते मी यामध्ये इन्व्हेस्ट करणार नाही नो डाऊट दुसऱ्या टार्गेटपेक्षा ही स्टॉक थोडासा वर गेला पण तिथून काय झालं हे तुम्ही जाऊन स्वत बघू शकता मी का तुम्हाला ते सेकंड टार्गेट दिलं होतं आणि सांगितलं होतं मला आता इथून पुढे डाऊट आहे आणि तसंच झालं तो स्टॉक अदानीचे वेगवेगळे ते तिन्ही स्टॉक रिव्हर्स होत आहेत म्हणूनच योग्य अनालिसिस करणं महत्वाचं आहे योग्य लेवलला एंट्री करणं महत्वाचं आहे तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल माझ्याकडे इन्व्हेस्ट करायचं असेल तर या नंबरला कॉल करा वेगवेगळ्या स्टॉकमध्ये डायव्हर्सिफाय करून आपण पोर्टफोलिओ मॅनेज करतो वेळोवेळी सेल करतो वेळोवेळी बायही करतो त्यामुळे तुम्हाला दि बेस्ट रिटर्न मिळतात सोबतच कुठल्या स्टॉकबद्दल इंडिव्ह्युअल तुम्हाला अनालिसिस पाहिजे ते पण मला कमेंट करा वेगवेगळ्या स्टॉकचं मी अनालिसिस करून तुमच्या पुढे घेऊन येणार आहे लवकरच आणि सेरीज आपण नेहमीप्रमाणे तुम्हाला माहितीच आहे ऑलरेडी सुरू केली आहे एक एक स्टॉक अपन एनालि करो लेवल ही बगत सो so, तुम्हारा कुछ स्टॉक हवा है कमेंट कर सामू शकता वीडियो लाइक करा चैनल सब्सक्राइब करा धन्यवाद स्टेट यून एंड स्टे पॉजिटिव